señal ahí, pues. Algo que me diga que, que, Toño, es, que Toño está vivo. ¿Ah? Ay, ¿qué te cuesta, capitán? Mira, si hay alguien que sabe que de un tiempo para acá yo he sufrido bastante, eres tú, ¿no? Pura vaquita flaca me han mandado, no juegue, mándame algo ahí repuestico, chico, una, una señal, ¿Qué, ¿qué te cuesta una señal? Bueno, está bien, no me mandes ninguna señal, no sé, hazme saber de alguna manera que, que Toño está vivo, que está, que está sano y salvo y yo voy y lo encuentro. Chamos. Cuando las cosas son ciertas, capitán. Bueno, pero... Eso querrá decir que es, Capi. Mira. A mí sabe que Toño está vivo, ¿verdad? Y yo... Y yo lo acepto así. Apalancado como es él, pues. Así atorrante con sus malos chistes. Celoso y fastidioso como es él. Yo sepa que está bien. ¿Ves que no te estoy pidiendo mucho? Ah, yo soy sencillita, entonces tienes, tienes que premiarme. ¿ah? Con una cosita así, no te estoy pidiendo tanto, pues nada más. Eso que me digas, sí, sí. Si está vivo, si está sano. Algo que, que me indique que. ¿Dónde está? Pues yo voy y lo encuentro. ¡Que me calla! bien tus pertenencias, no vaya a ser que se te quede algo antes de salir, ¿eh? Puedes salir, Pacheco, eres libre.
Ay, no, 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 o sea, estamos casi listos, ¿no? Deberíamos estar está allá de improtariado. Me voy a traer a Rorro ¡Oh! mientras tanto. Sí, bueno, ya estamos aquí. No podíamos faltar. Hay que estar juntos, apoyarnos. Sí, y no debemos perder la esperanza. ¿Por Gabriel? <risa> bueno, por Gabriel y por nosotros. Y por el bebé, porque nos siga llorando. ¡Ven, Rorro, tu mano! Por todo, porque en el fondo somos una gran familia, ¿no? <risa> Carmen Garcés, la amiga de todos y de todas, la nueva reina de Venezuela. Bueno, imagínese, yo la tuve que sacar. Magdalena Miranda allí, sin autorización. Mira, no entiendo, la verdad no la entiendo. A mí me dijo que no quería venir. Ah, precisamente. Elena, ¿sabes qué pasa con Gabriel? Sí, mira, desde esta mañana que le estaban haciendo limpiando y le estaban haciendo no sé qué exámenes, yo no he podido verlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara, Elena? Es que... Bueno, el doctor no quería que se supiera. ¿Que se supiera qué? ¿De qué estás hablando? El paciente está en el quirófano. ¿En el quirófano? ¿Cómo va a estar en el quirófano si...? ¿En el quirófano? O sea, lo están operando de algo. Sí. ¿Pero tú estás segura, Elena? Claro. ¿Pero qué pasó? ¿Se puso peor o no, qué? No, no. ¿Entonces por qué está en el quirófano? Este, el paciente en este momento le están haciendo un trasplante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un trasplante? No, 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 eso es imposible. ¿Dónde está el doctor Castro? En el quirófano. Eso es verdad, pero no me lo puedo creer. Desde anoche se está planificando todo. Desde anoche, ¿y por qué a mí no me avisaron nada? Bueno, porque creo que eso fue una condición que puso el donante. Los domingos no son domingos, Gabriel León. Los domingos no son domingos, Gabriel Maratón. ¡Aplausos para las sabrositas! Nos quedan pocas, es la crisis. Bueno, a ustedes les parecerá insólito, ¿verdad? Que estemos diciendo, los domingos no son domingos sin Gabriel León. Pero resulta que Gabriel León no está con nosotros físicamente. Pero estamos nosotros. Estoy yo, Carmen Garcés, que formo parte de él. Está todo mi equipo técnico que también forma parte de él. Y están ustedes, este público maravilloso que también forma parte de él. El amor es lo que mueve al mundo. Y amor es lo que vamos a tener hoy acá, en el Maratón de la Alegría. Porque resulta que tenemos a cuatro personitas muy importantes de sorpresa para hoy, para nuestro programa de hoy. Que pasen... Los hijos de Gabriel, Julieta, Rorro, Davis, William Guillermo, que está llorando porque no le ha dado de comer, se queda afuera, ¿ok? Estaba llorando como loco, lo escuché. Está bien. Yo soy Julieta, la hija de Gabriel León. Y yo soy Rorro, también el hijo de Gabriel León. Y yo soy Davis. Y William Guillermo, que está allá, que aunque todavía no sabe decir papá, también es hijo de Gabriel León. ¿De quien estamos orgullosos? No solo por su donación, sino también porque junto a nuestras madres nos dio el ser. Sino porque hace poco que lo conocemos y nos dio una gran lección de amor. Que se basó en la generosidad y el compromiso de un padre contra sus hijos. Por eso Gabriel León sigue estando aquí y sigue siendo domingo. Por eso desde este escenario y a, a la televisión queremos, queremos mandarle lo que, lo que un padre suele mandarle a sus hijos, la bendición. Dios te bendiga, papá. Te queremos mucho, papá. Guerrero, te queremos. Bienvenida. 
Dios, mi casa. Está igualita. No. no, no, no. Sí, así como igualita, no. Porque en cuanto yo supe que te iban a soltar, me vine para acá con Julieta y bueno, intentamos como ponerle orden, quitar el polvo. Tratamos de que estuviera como tú, como tú la tienes siempre, pero se ve como que eres media maniática, ¿no? Así del orden y de la ley. <ríe> Ya, ya, ya pasó, ya pasó todo, Valentina, pasó todo. Te lo dije, te lo dije que te iba a ver afuera, pasó todo. Ay, Dios, no lo puedo creer. No lo puedo creer, Dios. ¿Qué pasó? Gracias. No, no. Gracias, de verdad, no, Valentina. Gracias, no, gracias, no, gracias. No, 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 de nada. Hay muchísima gente que te ayudó Mucha gente que estaba preocupada por ti Que hizo que tú estuvieras aquí Pero ¿sabes a quién le tienes que agradecer? Por encima de cualquier cosa le tienes que agradecer a... A ti misma A ti misma por tu interés por, por tu resistencia Por tu fe Por tu confianza en ti mismo, Por todo eso Dios Siento que... Que estoy volviendo a la vida Que estoy reviviendo Y a celebrar, a celebrar, mi princesa. Nada, cero llanto. Uh. Pero me quedó bien, ¿verdad? No, 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 vale. A mí no me interesa ni el reconocimiento ni el agradecimiento de Valentina. Yo simplemente ayudé a una mujer inocente. Ese es el trabajo de nosotros, ¿no? ¿En serio? ¿En serio tú no le vas a decir la verdad, César? Gracias a ti, esa mujer está libre. Bueno, sí, eso es suficiente para mí, ¿no? No digas pendejadas, César. No, 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 en serio. Mira, todo esto ha removido mi vida. Ya yo no sé qué voy a hacer. Yo creo que ya yo debo ir pensando en el retiro. ¿No estás hablando en serio, César? Claro que no, claro que no está hablando en serio. Tú no te vas de esta unidad hasta que no acabemos con mi cangrejo favorito. Agustín Camejo. ¿Qué vamos a hacer con este caso? Aquí está el acta de función. Logré que la legalizaran. Además hay un reporte forense donde me explica todo. Todo lo que necesita el seguro para darte el dinero. Esto parece tan real. como hiciste? Hasta le pusieron los sellos al ministerio. Es que los sellos son reales. Lo que no es real es el documento. Pero aquí hay que se den cuenta, estaremos lejos de aquí. ¿Qué va a pasar, Agustín? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Mm? Yo todavía no sé qué voy a hacer contigo. Yo todavía no sé qué castigo te mereces. Así que mejor quédate quieta. Agustín, Sofía me manipuló. Ella me tenía controlada. Tú lo sabes. Ajá. Si tú me hubieses permitido, yo igual te hubiese liberado, Agustín. Ya yo no soportaba más esta situación. Sí. Por lo pronto te quedas aquí. Voy a traer los boletos. Yo tengo que salir. ¿Y, y tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Algo personal. Mientras tanto, no atiendas el teléfono. No quiero que hables con Sofía hasta que yo te diga, ¿ok? Sofía va a sospechar algo. Usted. Pues no me interesa que Sofía sospeche. No atiendas el teléfono. ¿A dónde va? Hace algo estrictamente personal. Efectivamente, anoche, cuando menos lo esperamos, apareció un donante. Pero no puede ser, esto es un milagro. Pero hay algo que no entiendo, doctor. La enfermera dijo que había una condición, que el donante querían que tuvieran todo en secreto. Bueno, no exactamente. Pero sí me pidió algo así como que fuera rápido y confidencial. Hablamos, hicimos las pruebas necesarias y finalmente todo se hizo anoche. Ay, Gabriel sabe. Digo, hablaron con él sobre eso. No, 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 él no estaba en condiciones. Había que actuar rápido. Pero lo importante es que la operación fue un éxito. El trasplante está hecho y ambos pacientes están en terapia intensiva recuperándose. Ay, gracias a Dios. ¿Y por qué no me avisaron, por Dios? Tal vez eso pueda comenzar los términos cuando durante, señora. Cuando se recupere.
entrar en terapia unos días a ver cómo evoluciona, cómo reacciona el trasplante. ¿Usted cree que puede haber complicaciones? Todo eso depende de la respuesta de su organismo. En principio no hay nada que indique un rechazo. Por suerte la compatibilidad entre el donante y el paciente era muy alta. Y eso baja un buen grado las posibilidades de rechazo. Pero siempre es bueno cumplir con el protocolo un 100%. Y Gabriel, o sea que tendrá que hacer cambios en su vida o podrá llevar una vida normal o no sé. Por supuesto que tiene que hacer algunos cambios. Tendrá que verse con unas, unas rutinas médicas, hacer ciertos chequeos periódicamente. Uh -huh. Pero eso no significa que Gabriel no pueda llevar una, una vida normal. Ah. Simplemente tiene que cuidarse un poco más, eso es todo. Ay, gracias a Dios. Y el donante, ¿cómo está? Perfectamente. Ya pronto lo vamos a pasar a una habitación. Tal vez mañana o pasado mañana le demos de alta. Uh -huh. Es admirable lo que ese joven hizo. No es fácil tomar la decisión de donar un órgano estando vivo. Todavía no me lo puedo creer. ¿Y eso que dijo que fuera todo en secreto? Eh, en este tipo de operaciones es un poco imposible. Pero sí, me pidió confidencialidad. Inclusive al principio no quería que Gabriel ni siquiera lo supiera. Y sí me pidió encarecidamente que no le dijera nada a usted de la operación. <risa> Permiso, señor. Hola, Magdalena. ¿Para qué me llamas? Para felicitarte. Mira, Sofía, si se trata de otra de tus bromas, te digo que estoy harta. Gabriel y yo ya sabemos que estás embarazada. Papelia nos dijo que estabas esperando un hijo de Maximiliano. Que por eso no quisiste venir a ver a Gabriel. ¿A qué viene todo esto, Sofía? ¿Por qué no me dejas en paz? Porque no. Porque no quiero. Porque de eso se trata. Quiero que sufras como sufrí yo. Que te quedes sin amor. Así. Felicidad con Gabriel será mayor. Bueno, todo el mundo saliendo en orden. Ya hablamos con la productora Alexandra y dijo que le podían dar las camisas, ¿ok? Ok, listo, tremendo programa. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Noticias de la clínica. Le hicieron el trasplante a Gabriel y salió perfecto. Muchacho, ¿qué hiciste? ¿Quién iba a decir que tenías un corazón tan grande después de todo? ¿Mm? Te comportaste como un... como un verdadero héroe. Como un titán, como dices tú. En nombre de Gabriel y de sus hijos. Porque hiciste algo, mira, algo que no todo el mundo es capaz de hacer, que es donar vida, mi amor. Ahora, ahora te toca a ti, mi amor. Tú tienes que que luchar por salir de ahí, por recuperarte. Tienes que luchar como... como tu papá, Atilio. Un verdadero campeón. Yo ya perdí mucho tiempo de tu vida, mi vida. Yo no quiero seguir perdiéndome el resto. Yo no sé si tú puedas oírte, pero yo quiero decirte, mi amor, que yo te voy a estar esperando. 
Yo sé que yo debí hacer muchas cosas en mi vida que no hice. Yo te pido disculpas por eso. Y quiero retribuirte el resto de la vida. Darte todo lo que no te di. Donarte un poco de vida si es posible. Y lograr que tú me perdones. Discúlpame, mi amor, discúlpame mucho. 